السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الفائزين ما بعد بهو النرايا بهو ديستاذ سيد اللي بيهاجي عليكم الله برقل براي نقال بهو مانا پتا دار الهدى اسلامي كنير سيد جودة مخلصين على يقول الله مشي الله مشي تيار تيار إلا ملك الله نمه تي سادس الله قبول شيء دار الهدى يودا شلبي باني إني مشي شيك بدنا وهماني رأيا لوكر يو بابو دي حاجي يكور جانا يادا ننشي لواكر لجانا نسمري كنو بابو دي حاجي يكور جانا رياتا ور يودا عرو ملا دار الهدى پر يمبول آدھی مائی اور مورن نمک پاپٹی حجی ہے آئی رتی طلاع تیر وقتی امبدی پارم بریا وائدی کنمبتی لے کنیارن کٹی وائدی ایرودہ مگن آئی جنیچا مہان آیا لوکٹری پاپٹی حجی ملکہ دینی پارم بری ملکہ پر کنمبتی ران پر پرمند دے Wajib raya itu adalah jasaan government jual itu dia pergi. Ha jual ini raja bukan untuk desa pidah buat. Dini kari itu, pada rek karkas sama dia itu tanpa pidah ini korang sih. Bapa dia aja dengan medical perannya dorang tu bohgi anu. Oh mana pada samsara yang lebih terima ada di sini perbincangan kau dah ikut. Masalah hati ni berindi, itu guru dal. Sajio mai perbuatan coba putih aji orang ikhlas. Nampaknya akarat sajiva. Sunni perbuatan kita itu. Beri muda ni panjai itu buat ni megalir orang esok ni jenazah kita itu ni jangan akal tu. Anak nampaknya ni kiri. Anak ni ingat ni apa perasaan ni ingat ni. Ini dua orang ni lalu kari orang ni kecuali cepat. Aji orang ni baru ni marawadi. Jangan ceria kuti aipu. Yang dekai beri cium untuk tiru orang ni beri aja jumaat tu beri lek kai dino, anda jumaat ke pagar untuk dino. Yang dekai beri cium untuk pas jumaat ke pagar. Agar jumaat tu orang ni ada mumbul, awal tu khatib, mahalgar itu kari marai cium. Apa apa orang ini sambung, upaya mai, bandar petir kari mai dino. Percaya khatib itu parayim bo, wasta mai ceria itu tiada semudah. Mestam asyik tu lella, pernah sehiri itu tiada semudah itu. Upaya noda, pernah ini ada tu orang betul. Ayala paranya dulu nur sedaman atau sahaja sendiri illa. Jadi ayala terdalam betul dan berani untuk kayu beri cuci. Tertarik tu mampir tu boleh cuma kuli pinnya mari kolom dia tu upah terus tidak illa. Anggane yang ane janggal ke balat tiada. Inggal ke balat mana janggal? Oru perstat ti rada beri samsaer cuci. Illa am anggi giri corupi cuci pinnya poni ni selesa perisya mai tu alku tu tu nuun de. Allahi jana dah rani tidak jana de paranya tidak jana ke paranya. Abahre anggane yang ane ada bahkan perhati ane cuci. Jangan pernah ni bandar deh. Cerupat ni leh hari ini, sakti santai diri udah, pelan tu bandar, bahumana perta bapa dia aji. Tiada ngadi tinggal ni ilan, pidau, pedikan pernah aja deh. Saya tinggal ni udah baru baru ni leh cila, pudia asyeng ala kebaran tu ringe po, makanya bodoh dia pergi, abad ni tiri cikun tu urian cikun. Agane dini aja bodoh dia mai, sistem ala kebaran tu, tulai itu naapat itu naapat tu mungkin karya kita ni. Hari ini saya di pernah itu, pendidikan mereka. Agar anda pendidikan nak ada tu dengannya. Kuda sah perbuatan kerajaan, Gopal nama ini mereka pernah juga turun tu. Anda pendidikan boleh akar mudah itu dengannya. Wella wasta matra anda diri kah. Apa dia jadi orang bermain pada surat Allah Islam Allah Islam asal orang wella diri kah ini pernah jadi sunnah tu pergi cuci untuk. Orang doktor ini walau dengan bidya itu dengannya. Doktor agam boleh dengannya wella wasta matra mana pilih kah. Agar saya serantik kilometer orang mampir mula pala pada jumaat itu beli lekik nalar dengan jumaat itu boleh. Menurut matra mula cycle, tanpa save dan pendidikan dah kalah itu dengannya. Cikir sakit berdiri pada nalar gelir itu sanjiri. Adun wahana orang tidak ada road orang tidak ada kalah itu kalah bandi orang kudra bandi orang kemudian air na kalah itu cycle ia terjadi guna jadi pinjil meringin orang kebetulan. Sudir gama ia terjadi. Angin ia terjadi dari betul cermin. Riogi susu susu kumpul dengannya. Abad itu. Khususnya orang orang kanan ini, mereka nak lihat dini ayat terbiar tuh, gaya betul mereka kudet tuh. Anggernya cikgu cikgu ni riadi ayat itu cerupat dia bapak dia jadi kundai itu. Anggernya naatil bannu, naatil madu boleh kudi ni, pada itu berdua kiri dia kau kiri boleh cikgu cikgu boleh ni, anda pada makar pada ni kita tuh. 
അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളാണ് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളോ സമാനമായ വീടുകളോ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും ജനങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങാടിയിലൊക്കെ പീഴികത്തിനയിലൊക്കെ പല ആളുകൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് പാപ്പുട്ടിയേജി വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിളിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ പല ആളുകളും ഉറക്കത്തിൽ പലതും പുലമ്പിയും പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ച് വീണ്ടും വിളിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കും ചില ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും ചില ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ പലരെയും വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽ ബാപ്പുടേജി ചിന്തിക്കുക ഇവർക്ക് നിസ്കാരം അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവർ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുടിയാജി ആദ്യമായി അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം രൂപീകരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സംഘം മുസ്ലിം യുവജന സംഘം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം യുവജന സംഘം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൻ അബ്ദുൽ കാദിരാജി തുടങ്ങിയുള്ള പല ഉമറാക്കളെയും കൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ കീഴിൽ അവർ സ്കോഡ് വർക്ക് നടത്തി കുറെ ആളുകളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി വയോജന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുകയല്ല സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെമ്മാട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി അജി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് മുസ്ലിം യുവജന സംഘം രൂപീകരിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജമാത്ത് ഹജമത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഇന്നത്തെ അവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് അത് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന യുവാക്കൾ കളരിപ്പയറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ സജീവമാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ജമിയത്തിൽ മുഹമ്മിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാരൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിക്കാനും വ്യക്തി ജീവിതം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ പിന്നെ മഹലിൽ കുറെ സ്കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്കോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സുന്നി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി എട്ടിൽ മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മഹല്ലത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ബാബു ഹാജി നടത്തി പോകും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാതൃകാ മഹല്ലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെമ്മാടിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് നേരത്തെ വരും മുസ്ലിം സംഘം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചെമ്മാട് എവിടെ യോഗം ചേരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ മാനിപ്പാടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈത്തപ്പനയുടെ ഓലകൾ വെച്ച് കിട്ടി ജനങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു മറയുണ്ടാക്കി അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമൊക്കെ അതിന്റെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്നാൽ അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യമായി ചെറിയൊരു വീട് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെമ്മാട് ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഹുദി ഉസ്താദിന്റെ പിതൃവിൻ കൂടിയായ തേനു മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മദ്രസയുടെ കട്ടിലവക്കൽ നിർവഹിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അതിലെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടിലാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു മദ്രസ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാഹിത്യ സമാജം ബാബു ടിയാജി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മദ്രസയിൽ അടുത്തൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ പോകും ഉസ്താദന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതിയൊക്കെ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിലപ്പ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ തൊഴിൽ പരിശീലനം വരെ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കി പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് സുന്നി മഹല് ഫെഡറേഷൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകാടിസ്ഥാന ഇസ്ലാമിക താഴ്പത്തി എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാർഹുലതായി എന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെമ്മാട്ട് മഹല്ലിൽ ബാപ്പുട്ടിയാജ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ആരുടെയും പിന്തുണമില്ലാതെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതേപറ്റി ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അത് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെമ്മാട്ട് മഹലിൽ ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെറ് ജൈനുലമയെ ചെമ്മാട്ടേക്ക് മു
രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളാണ് വടക്കൻ മേഖലയിൽ ചെമ്മാട് ഒരു സമ്മേളനം തെക്കൻ മേഖലയിൽ ഇടക്കുളത്തൊരു സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ ആശയവുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബുഷർ കുഞ്ഞിൻ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖർ മുസ്ലിയാരും ഒക്കെ ബാബുട്ടിയേജ് അടുക്കൽ വന്നു ബാബുട്ടിയേജി പറഞ്ഞ് കുറെ പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മഹല്ല ജമാത്തുകളും മദ്രസകളും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മഹല്ലത്തിൽ നടത്തലാണ് ആവശ്യം അതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാപ്പുട്ടേജി തന്നെ ഇവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐദർ ഉസ്താന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഐദർ ഉസ്താനെ കൂട്ടി ബഷീർ ഉസ്താന്റെ അടുക്കൽ പോയി അങ്ങനെ ഇവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം ചർച്ച ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈദർസാദ് പറഞ്ഞു സുന്യോജന സംഘം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംവിധാനം ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് ഹൈദർ ഉസ്താദ് വാശി പിടിച്ചു ബാപ്പുട്ടേജി പറഞ്ഞു അതാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനമായില്ല അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹും ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബു സേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഹൈദർ ഉസ്താദ് തന്നെ ബാപ്പുട്ടേജിയെ കൊണ്ടുപോയി ബാപ്പുസ്താന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ബാപ്പുസ്താദ് ആശയം കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബുസ്വേര് പറഞ്ഞു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഇത് മഹല്ലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കും നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബുസ്വേര് പറഞ്ഞു ഹൈദർ ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടായ കാരണം അന്ന് സുനിയോജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്വേർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുസ്വേർ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഒരു സംഘടനക്കെതിരെ മറ്റൊരു സംവിധാനം ബാപ്പു സിലിയാരെ അഭാവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതപുകേടാണ് ബാപ്പു സിലിയാരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കണമെന്ന വാശി കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് എന്ന് പിന്നീട് ഹൈദർസാദ് പറഞ്ഞതായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈദർസാൻ ആശയം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല ബാപ്പു സിലിയാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബാപ്പു സിലിയാരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ബാപ്പു സിലിയാർ ബാപ്പുട്ടിയേജി പറഞ്ഞ ആശയത്തെ ശരിവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തിരൂരങ്ങാടി മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ആ സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകി ടി കെ എം ബാബു മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റും ഹൈദർസാദ് സെക്രട്ടറിയുമായി കൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ നിലവിൽ വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല അബൂബക്രം ശ്രീയാർ നബ്രല്ലാഹു പ്രസിഡന്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെമ്മുക്കൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഹജാജിയുമായി കൊണ്ട് സുന്നി മഹൽ ഫെഡറേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു പല മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ ഉസ്താദും ബഷീർ ഉസ്താദും ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സേതലി വിയാജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ സേതലി വിയാജി അടക്കമുള്ള ഉമറാക്കളും ഒരുപാട് ഉലമാക്കളും മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഈ മഹല്ല സംവിധാനം പത്രമാത്രം അവിടെ ദർസുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നേരത്തെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദർസുകളിൽ ഏകീകരണ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കി ദർസുകളിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ആദ്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദ് കൊണ്ടേട്ടി ദർസിൽ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റമാ ബിസിയോ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കി ബാപ്പുട്ടി ആദ്യം ചെമ്മാട് ദർസിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ആശയമാണ് പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ദർശനം നടപ്പാക്കിയത് പരമുദരിസ്മാർ ഒറ്റക്ക് ദർശനം നടത്തുകയാണ് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള കിതാബ് ചെല്ലി കൊടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെല്ലി കൊടുക്കും പലപ്പോഴും ലീവ് ആക്കും പരസ്ഥാനമാർ കിതാബ് തിരിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സിലബസ് രൂപത്തിൽ ഏകീകരിപ്പിച്ചു പരീക്ഷ ഉണ്ടാക്കി പട്ടികയുണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകീകരണ രൂപത്തിലേക്ക് ജില്ലാ ജമീയത്തുള്ള പിന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ സുന്നി മാല ഫെഡറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ആദ്യം ബഷീർ ഉസ്താദും മൈദുർ ഉസ്താദും മുൻപന്തിയിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ മലപ്പുറം അതിനുശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിയായ പുരോഗതി ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ലത്തുകളും മദ്രസകളും അറബി കോളേജുകളും വ്യക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചെലവിലല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കാശുകൾ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആശയം ഈ സമൂഹത്തി
ദാറുള്ള തായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം മാതൃകാദർശ പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ പള്ളി ദിവസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ പല കാരണന്മാരും അകത്തപ്പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓതിയിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുകളിന്ന് മങ്കി ഡോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പരിഭാഷ നായി പല മോല്ലായ ജന്തുക്കളുടെ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണന്മാർ ഇതിനുള്ള ചെലവ് വരുന്നു പറഞ്ഞ് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് ദിവസിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയപ്പോ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കോട്ടക്കലയായും ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദും മൈദ്രൂർ സുസ്താദും ബാപ്പുട്ടിയാജിയും സേതലിയാജിയും കുഞ്ഞാപ്പുവാജിയും കൂടി മണിക്കൂറുകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവരാദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിന് ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിന് ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയാൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവസാനം തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇത് അസം തഫ തവക്കൽ അല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങുകയാണ് ബാബുട്ടിയെ ജോലിക്കലെ ഒരു സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ദാറുള്ളത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പലരെയും ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പല നാടുകളിലും ഭൂമി അന്വേഷിച്ചു ഡ്രിക്കോടും അതുപോലെ പുലിക്കോടും പല നാടുകളിലും ദാറുള്ളത് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനമാണ് ഈ മാനിപ്പാടത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഓട്ടു കമ്പനിയിലേക്ക് മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് കുണ്ടായ ചളിയായ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം തുച്ഛം വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് നിർത്തിയ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പലരും പറഞ്ഞു ബാപ്പുട്ടിയാജിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ചിലർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മണ്ണിട്ട് നടത്തി നിർത്തിക്കൂടെ സമുദായത്തിന്റെ കാശല്ലേ അവർക്ക് ചെയ്താ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആളുകൾ പല രീതിയിലും പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ആ ജിയാര് ഒരു ദീർഘ നിഷേധത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു തീരുമാനെടുത്താൽ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുൽ തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിശാലമായ മാനിപ്പാടത്ത് ചെളിയിലൂടെ നടന്നു ഓരോ ലോറി വരുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ നടന്ന് കൊട പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കൊടകളാണ് നിലച്ചു പോയത് ആ ജിയാർ എത്രയോ ക്ഷീണിച്ചു പോയി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വൈദ്യശാലയിൽ ആളുകൾ എന്നും വകവെക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആജിയാർ മാനിപ്പാടത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ ഓരോ ലോറി വരുമ്പോഴും കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഓരോ പോയിന്റിലും മണ്ണ് ഇറക്കി ഇറക്കി അങ്ങനെ വിശാലമായ ഈ പ്രദേശം നല്ലൊരു അനുയോജ്യമായി ഭൂമിയാക്കി മാറ്റി ഇതാറുള്ളത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നിട്ടും ഒരു മൂവായിരം രൂപയോളം ഏകദേശം വില ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളു അന്ന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ ഏഴായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം വിലയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവായിരത്തോളം വില വന്നിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ടൗണാണ് പക്ഷേ ടൗണിന്റെ വെള്ളമില്ല നല്ല ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ദൂരമേ ഉള്ളൂ എയർപോർട്ടിലേക്കും കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് പുഴയുണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ നിലക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശം മണ്ണിട്ട് തീർത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ ബേക്കിലുള്ള ഹൈദ്രോസാദ് ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം നിറച്ച് ഒരിക്കൽ വെള്ളം ശരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചേരി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മേലെ കയറി എനിക്ക് ബേക്കറി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാൻ ഉറക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഒരു ആ കൈത കാണുന്ന അവിടെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ദാറുള് നമ്മൾ വാങ്ങിയതാ ഞാൻ അടിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടി അത് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാം പറയുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ ചളിക്കൂട്ട് ഇനിയും വാങ്ങണം ഇതന്നെ ധാരാളമില്ലേ ഒറ്റ പത്ത് ഏക്കർ അല്ലേ ഇനി എന്തിനാ അത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നത് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണാൻ ഉണ്ടാകൂല ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി വരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദാറുലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു കാലം വരും അന്ന് ഈ ഭൂമി ഒന്നും മതിയാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തു പോകില്ല നിങ്ങളോടൊക്കെ പലരോടും പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യം അങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കുണ്ട് തൂർത്തുണ്ടാക്കി മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു നിഷേധാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ബാബുട്ടേജിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദാറുള്ള എങ്ങനെയാവണമെന്ന് വളരെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോട് കൂടി നേരെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഒ
ചായകൾക്ക് ചെറിയ കടി കുറച്ച് എന്തോ കടി ഉണ്ടാകും ഈ കടി മുഴുവനും ആചേർ മക്കളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും പേരമക്കളുടെ ഷാഫിയാജിയുടെ വായിൽ വരെ വെച്ചു കൊടുക്കും ആചേർ ആ സ്നേഹം മക്കളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറയല്ല പിതാവ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലിപ്പ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് മക്കളുടെ വായിൽ അതുപോലെ കുട്ടികൾ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് അവരെ വിളിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായി ഇനി ഇളയച്ചിനും മൂത്തച്ചിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പാടില്ല ഹറാമാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി കണിശമായി പാലിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശ ഉപദേശം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടിയാജി നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാപ്പുട്ടിയാജിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പാലിച്ചു പോകുന്ന ഹിജാബാണ് ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബത്തിൽ കാണാത്തൊരു ഹിജാബ് ഹിജാബിന്റെ കണിശമായ നിലപാട് ബാപ്പുട്ടിയാജിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അന്യാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കാണൂല ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പരസ്പരം കാണാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐതൂർ സിസാദ് വീട്ടിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹിജാബിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോ പറയും ബാപ്പുട്ടിയാജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കി നിങ്ങൾ ആചേരയാണ് മാതൃകയായിട്ട് പറയാൻ അതൊരു ആലിമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാപ്പുട്ടിയാജിയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിജാബിന്റെ കണിശത മക്കൾ പ്രായമായാൽ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ചെയ്യും കഴിപ്പിക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളാവുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും കാരണം മറ്റു മക്കളും ഒന്നിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഹിജാബിന്റെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളി സ്വലാസ്ലാ മാത്രങ്ങളോട് പരസ്പരം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു റസൂല പറഞ്ഞപ്പോൾ സാഹബത്ത് വെച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ മരണം പോലെ പേടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പുറത്തു പറയാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ പല വീടുകളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അവസരം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിർബന്ധം ബാപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട ഇഹ്ലാസ് ബാപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ഇന്ന് സ്റ്റേജുകളിൽ നേരത്തെ സംഘാടകർ നിശ്ചയിച്ച കസയാരെ തികയാതെ പിന്നെയും സഹസ്ര കസയാരെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന ഒരു കാലാണ് എന്നാൽ ബാപ്പു ടേജി ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ ഇബാദത്തിന്റെ തന്റെ ഈ സേവനത്തിന്റെ ഇഹ്ലാസിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നൊരു പേടിയായിരുന്നു എപ്പോഴും പിന്നിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നണിയിലാണ് ബാപ്പു ടേജി ഉണ്ടാവുക മഹാനായ ബാപ്പു ടേജി വല്ല സമ്പന്നരായിരുന്നു പക്ഷേ സമ്പത്തിന്റെ ആ പ്രൗഢി കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഞാൻ ദാർദ്ദിൽ ഉസ്താദായ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ വെല്ലടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെരയാണ് ക്ലാസ്സിൽ കാലം കിതാബ് എവിടെ വെച്ചു കാണുന്നില്ല തെരയുമ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിപ്പ എന്താ തെരയണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാ കിതാബ് എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മല്ല അതില് ഷർട്ടമ്മലുള്ള മുട്ട സൂചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മുട്ട സൂചി പതിനെട്ട് കൊല്ല തൊണ്ണൂറിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് പതിനെട്ട് കൊല്ല ഈ ഒരേ മുട്ട സൂചിന്റെ കുപ്പായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഊരിയിട്ട് ജനല അവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി തിരുമ്പും വെറു തേച്ച് അവിടെ കൊടു നോക്കും ഞാൻ ഷർപ്പായിട്ട് എന്നെ ഷാ മുട്ട സൂചി തപ്പാതെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു വഫാത്താണ സമയത്ത് ആ മുട്ട സൂചി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മക്കളോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലായിരുന്നു ഒരൊറ്റ മുട്ട സൂചി കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ കുത്തു വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സൂക്ഷ്മ ഒരിക്കൽ ഇസ്രാഫ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലമായ വാച്ചാണ് വഫാത്താകുന്ന സമയത്തും ആ വാച്ച നാൽപ്പത് കൊല്ലായിരുന്ന വാച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു സൂക്ഷ്മ പല കാര്യത്തിലും നേരത്തെ ഇവിടെ ഐദുറുസ്ഥാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഷർഫുദ്ദീൻ ഉദ്യോഗ പറഞ്ഞു ഞാനൊരിക്കൽ വന്നപ്പോ ദാർദയുടെ ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികളൊക്കെ മണലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കല്ല് മെറ്റലിന്റെ കഷ്ണം പെറുക്കിയെടുക്കുന്നത് അജിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെറുക്കിക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സലാം ജെല്ലി ഇത് എന്തിനാ പെറുക്കുന്ന ചോദിച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിപ്പോടുക്കെ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബാധ്യസ്ഥാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നാ പോയിട്ടിന് വരിക ഞാൻ പോയി കുറെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ സത്യത്തിൽ മറന്നു ഞാൻ വന്ന കുറച്ച് സമയം വൈകും അജിയെന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ 
തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്ന തലേന്ന് രാത്രി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഹൈദർസാദ് ബാബുട്ടേജിയുടെ അവിടെ പോയി നടക്കുക ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദേശം തരാം ഹൈദർസാദ് പറഞ്ഞ് ദാർലുദി നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോ ഞാൻ ബൗട്ടേ ചോദിച്ചു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായ ഉപ്പ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായി വെച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാളും പറഞ്ഞോട്ടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു ദാർലുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര വയസ്സ് തികയാത്ത നിർദ്ദോഷികളായ ചെറിയ മക്കളെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കിട്ടണത്തിന് കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ അതിൽ ശുഭത്വ ഹറാമോ കരരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഈ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കരാണ് മാത്രമല്ല ആ മക്കൾ ദീനിന് ഉപകരിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വഞ്ചിക്കലാകും അതുകൊണ്ട് ദാർലുദയിൽ നടക്കാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ ഇങ്ങോട്ട് പിരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മത എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ നിർത്തിയാണ് സമീർപ്പാടായി പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിലും തവക്കുലിന്റെ കാര്യമാണ് തക്കയുടെ കാര്യമാണ് തവാദോന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു മൂമിൻ ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ ഗുണവും വിനയം എത്രയായിരുന്നു വിനയം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ നേരി കുട്ടികളെ വിളിക്കുള്ളൂ അത്രമാത്രം സ്നേഹമായി കുട്ടികളോട് എത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മക്കളോട് സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും ദാർലുദയുടെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുട്ടിയെ ചൈതൃസ്വതൊക്കെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മോദിയായത ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല മകരീബിന് വെള്ളം ഇല്ലാതായ കുട്ടികൾ പോയി പോയി പുഴയിൽ പോയി വെള്ളമെടുത്ത് വരാൻ മകര കുറച്ച് വൈകി ആ ചേർ കരഞ്ഞു ദോശയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പൊട്ടിക്കരയാണ് മക്കളെ വെള്ളമില്ലാത്ത പുഴയിൽ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന സങ്കടം ഒരിക്കൽ രാവിലെ കുട്ടികളിലൂടെ ഈ രാവിലെ ചെറുവയറാണ് ഭക്ഷണത്തിന് അവ കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾ പരാതി പറഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആചേരി തന്നെ പരാതി തന്നെ കുട്ടിക്ക് ചെറുവയർ രാവിലെ അത്ര നല്ല വേണ്ട ആചേരി ഉടനെ ഓഫീസിൽ സംസ്കാരം ഒഴിച്ച് മാനേജർ ഒഴിച്ച് ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയ സാധനത്തിന് ബില്ലൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ട് വരുന്നു ബില്ലോട് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ചെറുവയറിന്റെ വില കാണിച്ചു ഭയങ്കര വിലയാണ് മക്കളിന് അത്ര വിലയില്ല പറഞ്ഞു നമ്പൂരികൾ അജമാംസം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുവയർ ഇത്തരം വില കൊടുത്ത് മദ്രസയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഈർക്കിളി എടുത്ത് പല്ല് കുത്താൻ ഒരുസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു സാധ് അത് ഇവിടെ അത് മദ്രസയുടേതാണ് സാധന ഉപദേശിച്ചു ഷേഖൻ മിസ്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു മുതിരിസായ സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെലവുകൊണ്ടിരിക്കും മക്കളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെലവുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും പുസ്താദിന് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് പാത്രം കഴുകിയിട്ട് പോരാൻ പാടുള്ളു എന്നാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിന് പെറുക്കത്തുണ്ടാകുന്നു കുട്ടികളങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖൻ മിസ്ലിയർ പറഞ്ഞു അന്ന് ആചേര് ഭക്ഷണിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉള്ളു ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇല്ലുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ആചേര് അത് ചിരിച്ചിങ്ങാണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം കെട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ആചേർ ആചേര് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ആചേർ അങ്ങോട്ട് ആചേർ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർക്കും അഭിനയത്തോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണിശത എല്ലാ കാര്യത്തിലും കണിശത ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അറുപത്തൊമ്പതിൽ അവിടെ നിന്ന് ദോ ചെയ്ത് കേട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നിന്ന് എന്റെയും മക്കളുടെയും വയറ്റിൽ ഇനിയും ഹറാം എത്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കല്ല റബ്ബേ എന്ന് അറഫയിൽ വെച്ച് ദോ ചെയ്ത് കേട്ടവർ അസൂക്ഷ്മതയാണ് സാമ്പത്തിക അസൂക്ഷ്മത എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാനമാർ നമ്മളിതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കല്ല വേണ്ടത് കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഇന്നൊക്കെ അവരിവിടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതിന്റെ അംശം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണല്ലോ ജാരിയായ സുഖക്കയറ്റ് ഈ സ്ഥാപനം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദീനി ഹിതമത്തിന്റെയും ഒരു അംശം ഒരു കൂലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടിയായി കബറിൽ കിടന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഋഷി ഉസ്താദ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഹൈദർ ഉസ്താദും ബഷീർ ഉസ്താദും അതുപോലെ നേതാക്കൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലൊന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല ഇതേ ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൗവാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ഹക്കായ ദീൻ ശംഷിൽമ പറഞ്ഞല്
നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് അവിടെ ബന്ധങ്ങളില്ല കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ബന്ധങ്ങളില്ല ആചാരി കൊടിഞ്ഞീരും പരിസരമുക്കിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ അവിടത്തേക്ക് നേരിട്ട് പോയി മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കും നിങ്ങൾ വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച് അവരെ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിലൂടെ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം എത്ര ദൈവത്താണ് ആ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് ഭൂമനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു പറഞ്ഞ ലോ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഇത് വളരണമെന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നിമായ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടിയാജി സ്വന്തം മഹലത്തിലൂടെ പരീക്ഷിച്ചു ഹൈദുറുസ്താദും ബഷീർ ഉസ്താദും കോട്ടുമരുസ്താദും പോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി ഒരുപാട് ഉപറാക്കൾ ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ നേട്ടം അത് ചെയ്യാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കണം ഇന്നതിന്റെ പ്രചാരകർ പ്രവർത്തകർ നമ്മളാണ് നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരോടൊപ്പം അല്ലാഹു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് തീരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടുതലും പിരിയനും അള്ളാഹു സ്വരഹമരായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ദോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഷഫായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാണ് ഒമാരപ്പെട്ട സമസ്തയുള്ള മാർക്ക് നിഷ്കളങ്കര നിസ്വാർത്ഥന സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വേറെ താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ നന്നായി സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ച് മരിച്ചു പോയി കെലിമ ചെല്ലി മരിച്ചവരാ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും അതേ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്കൽ കെട്ടെ അവരൊക്കെ നാളെ നാളെ നമ്മുടെ ഷഫായത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ദോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു